buenas personas extraordinarias. Yo soy Rosario. Hoy vamos a hablar sobre qué es el síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette es un trastorno neurológico. Eso quiere decir que es un problema en el cerebro. Las personas que están diagnosticadas con este trastorno tienen movimientos involuntarios de su cuerpo, pueden ser de su cara, de sus brazos, piernas, sacudir la cabeza. También pueden haber tics corporales mucho más complejos como brincar, caminar en círculos. Y también hay otro tipo de tics que son los tics vocales. Un tic vocal puede ser cualquier ruido, desde algo simple, desde como una palabra y hasta una oración completa. No todas las personas con síndrome de Tourette son iguales o poseen los mismos tics. Algunos repiten lo que otras personas dicen. Hay otras personas, muy pocas, que dicen groserías. Y esta enfermedad es muy popular dentro de los desórdenes de movimiento por las personas que dicen groserías o gritan groserías involuntariamente. Pero el síndrome de Tourette no es solamente gritar groserías. Consiste en todo el día tener tics. Sí, hacer sonidos, decir palabras, tener movimientos. Pero si todo el día estamos teniendo el mismo movimiento, como yo, por ejemplo, traqueo, traqueo mi nuca una y otra vez, varias veces en el día constantemente, llega un punto, mi cuerpo siente dolor y por más dolor que yo sienta en mi nuca, sigo haciendo el tic porque no lo puedo detener, porque es involuntario y duele. Este trastorno puede variar de intensidad, hay personas que lo tienen muy leve y hay personas que lo tienen bastante mal, que no pueden ver por sí mismas, hay personas que le dan ataques de tics. Para las personas que tienen síndrome de Tourette, todos los días pueden significar desarrollar un nuevo tic. Un tic puede ser cualquier cosa, cualquier cosa. Nunca se sabe uno qué va a hacer o decir. Hay veces que podemos estar más tranquilas y hay veces en los que nuestros tics explotan y estamos moviéndonos constantemente y y haciendo ruidos suaves o duros, sin importar dónde estemos. El síndrome de Tourette no, no viene solo, viene acompañado también a veces de desórdenes mentales, de salud mental. El síndrome de Tourette, para la mayoría de las personas, son diagnosticadas a una temprana edad, cuando uno es niño, entre los 5 y los 7 años. Hay personas que siguen sin ser diagnosticadas, hay personas que niegan el diagnóstico y deciden tratarlo con medicina natural. Esta es una enfermedad que no es contagiosa. De la única forma que tú tengas síndrome de Tourette es que nazcas con él, que alguien en tu familia lo tenga y que tú lo hayas heredado, sean tus padres o algún otro tipo de familiar. Y hay circunstancias en donde no hay nadie en la familia que tiene el síndrome y hay una persona que lo tiene. Decidí hacer este video porque me sorprendí cuando empecé a buscar síndrome de Tourette en el internet y hay mucha información del síndrome en inglés. Eh, hay muchas personas informadas de lo que es en inglés, pero en español encontré muy poca información. Entonces yo no soy doctora, yo tengo síndrome de Tourette, tengo trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad, depresión. Bueno, ustedes ya saben. Entonces yo quiero ayudar a informar a la sociedad. Por si en algún momento se encuentran con una persona que se esté comportando de esta forma que yo acabo de describir que es este diagnóstico, de pronto pueden reaccionar de una forma diferente que no sea imitándola o riéndose de la persona. Lo importante no es que no se rían, se pueden reír. Pero lo que no pueden es reírse de la persona que tiene la enfermedad, o sea, burlarse de la persona. Porque esto es una condición seria, debilita a la persona, da mucho dolor en el cuerpo y es involuntario. Y las personas que tenemos esto no solamente es un diagnóstico, sino que también afecta nuestra, la forma como la sociedad nos ve. Podemos llegar a sufrir de mucha tristeza y de vergüenza de salir al público. Decidí hacer este video informativo para empezar a educar más sobre qué es el síndrome de Tourette, ya que pues vi muy poca información en el internet sobre 
este diagnóstico. Los quiero mucho. Tratémonos todos con respeto siempre y recuerden siempre, siempre, siempre tratar de ser la mejor persona que podemos ser todos los días. Hasta luego.